У них свой взгляд на окружающий мир. У них есть собственное мнение. Главное – уметь его услышать. Мы услышали и записали. Деду Морозу нужно пис писать письмо, к чего ты хочешь. То есть, если Дед Мороз не получил твое письмо, он принесет любую игрушку. А если ты написал письмо, и оно дошло, то тогда... Дед Мороз принесет то, что хочет ребенок. Чтоб он тебе привез подарки. Если не напишет, не привезешь. Я не написала еще. Ну, если там тебе хочется, то тогда можно написать письмо Деду Морозу, отправить ему, ему это придет. И он принесет подарок тот, который ты пожелал на письме. Чтобы, ну, чтобы, чтобы он отобрал подарки, которые, возможно, и принес, чтобы, чтобы дети порадовались. Чтобы он принес нам подарочки. Чтобы он принес подарок, который хочешь. Он не всегда приносит. Однажды я попросила у дедушки Мороза планшет э, или коньяки. Он мне принес планшет белый большой. Я бы хотел новый, новое ружье одно такое. И один новый машинку одну новую, самосвал. В этом году я хочу попросить себе телефон новый. У меня очень маленький телефон. Ну, телефон, я хочу другой. Или, или не подарок, или какой-нибудь там сладость какую-нибудь. Или книгу. Если просто не написать письмо, девушка Мороз тебе ничего не принесет. То он принесет то, что он нашел сам. Может принести какую-нибудь машинку на пульте управления, человечка, какого-нибудь игрушечного динозавра, но какие-нибудь там всякие, ну, игрушечные, там, ну, большие леденцы, э, такие конфетки видел, продается, он может таких принести много. И сладости и игрушки. Чтобы он переносил подарки, разные, которые мы хотим. У них свой взгляд на окружающий мир. У них есть собственное мнение. Главное – уметь его услышать. Мы услышали и записали.